Basın mensubu arkadaşlar hazır mı? Hazır olduysanız ona göre başlayayım. Yayındasınız. Evet öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yeni bir seçim maratonunun sonuna gelmiş olduk. Tüm milletimize hayırlı olsun. Biliyorsunuz bütün milletimizin de bildiği ve takdir ettiği gibi Demokrasiyi kurumsallaştıran biz bir siyasi partiyiz. Kurumsallaştıran da AK Parti. Bu sayede biz seçimlerimizi bir demokrasi şöleri içerisinde yapıyoruz. Ve her seçimde de seçmenimizin iradesinin sandığa yansıması noktasında hakikaten bir önemli ölçütleri geliştirmiş olduk. Ve o güvenle vatandaşlarımıza sandığa gidiyorlar. Çok şükür 18 seçimde AK Parti olarak katılmış olduğumuz bu 18 seçimde de vatandaşımızın hem teveccühünü gördük hem de onlara bu seçim atmosferindeki bizim demokrasi şöleni dediğimiz bir kurumsallaşmayı sağlamış olduk. Bunun öncesinde 14 ve 28 Mayıs'ta zaten milletimiz bize olan güvenini göstermişti. Önümüzdeki 2028 yılına kadar olan süreçte iktidar partisi olarak milletimize hizmet etmekle ilgili görev bize tevdi etti. Ve biz de bu şuur içerisinde, bu bilinç içerisinde çalışarak, gayret ederek milletimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmiş olacağız. Ben öncelikle bugün bu demokrasi sevilerini içerisinde 31 Mart yerel seçimlerimizde teşkilat mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hala sandıklarda çalışan şu an sandık kurullarında görev yapan arkadaşlarım var. Onlar milletimizin, vatandaşımızın e, sandığa yansıyan iradesinin tecellisi için adaletli bir şekliyle çalışmalarına devam ettiriyorlar. Sabah kadar da sürecektir büyük ihtimalle. Bu süreç içerisinde e, inşallah bir iki gün içerisinde de resmi rakamlar açıklanır. Ona göre yolumuza devam ederiz. Biz İktidar Partisi olarak bizde olmayan şehirlerde bile nasıl hizmet ettiğimiz, milletimize nasıl hizmetlere ulaştırdığımız ortada. Hiçbir zaman için vatandaşımıza hizmet noktasında belediyesi bizde olsun olmasın farkını gözetmeden bunu birçok yerde görürsünüz. En belirgin olarak İstanbul'da, Ankara'da da müşahede edilmiştir. Hep biz bu anlayışla çalıştık ve bunun üzerinden çalışmalarımıza devam ettik. Tabii ki az önce Cumhurbaşkanımızın da beyan ettiği gibi 31 Mart her seçimin olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde bizlere vermiş olduğu mesajlar var. Tabii ki bu seçimler enteresan bir şekilde çalışma takvimini görmüş olduk. O da şuydu sanki biraz daha bu seçimler yerel seçimler havasından ziyade genel seçimler havasına döndü. Projeler havada uçuştu. Ama bir taraftan da baktığımızda sanki kanaatler genel seçim havası üzerinde gidince kanaatler de onun üzerinden yürümüş oldu. Biz milletimizin mesajını aldık. Onun üzerinde bundan sonraki çalışmalarımızla o minvalde zaten devam edeceğiz. Ama bizim eleştirdiğimiz bir şey vardır. Daha seçimin sonuçları açıklanmadan yalan ve iftira siyasetiyle sahada söylemler geliştirilmesi kimseye yakışmaz. Önce bu makamlara gelenlerin veya gelmeye niyetinde olanların önce iftira ve yalan siyasetinden vazgeçecekler. Daha sonuçlar açıklanmadan olmamış şeyleri oldu gibi gösterip kurumlarımızı zan altında bırakmak bir kere adab ve aşiret kurallarımıza uymaz. Edebe hiç yakışmaz. Hele hele devlet adamlığına hiç yakışmaz. Devletin, milletimizin bir teveccühü varken ortada bu teveccühü daha tezahür etmeden, sonuçlar açıklanmadan birilerine itham altında bırakmaya kalkmak bir çoğuş bir şey değil. Biz tabii ki vaat edilen o seçim vaatleri döneminde dedim ya hani bir sürü vaatler havada uçuştu. Takip etmeyeceğimizi zannetmesinler. Çünkü Bursa'da 720 bin emekli var. Birçok kimse de bu toplantıda emekli aramızda vardır. 
720 bin emekliye her ay 2000 TL vaat edildi. E sonuçta 720 bin emekli de buna o vaatleri takip edecektir eminim. 100 kilometreden fazla metro ve metrobüs hattı vaat edildi. Merak ediyoruz hangi bütçeyle gerçekleştirilecek. Her mahalleye kreş vaat edildi. 1060 mahallemiz var. 5 yılda Alınur Başkanım zaten büyük bir özveriyle birçok yüze yakın neredeyse 60 küsürdü herhalde değil mi başkanım? Kreş yapılmıştı. Onları da takip edeceğiz. Ama e, inşallah bu söylenen şeyler yapılır. Vatandaşımıza en başında söylediğim yalan siyasetten uzak kalarak biraz daha mantık muhayelesi içerisinde e, hizmet etmeye gayret ederlerse Bursa'da hem şehirlerimizde kazanmış olacaktır. Az önce bizim SAS sistemimizden aldığımız verilere göre de bizim Bursa'da yüzde 89 sandıklarımız açıldı. Yaklaşık 6629 sandığımız açılmış durumda. 793 sandık kaldı. Bu sonuçlara göre yüzde 89 açılan sandığa göre CHP'nin büyükşehirde oy oranı yüzde 47.8 AK Parti olarak bizim o oranımız %38.33, 4.49 yeniden Refah Partisi'nin ve bu seçimler birçok siyaseten gelişmelere düçar olacaktır demiştik. Bu gelişmelerin en belirgin özelliğini herhalde İyi Parti'de yaşayacağız ve 2.22 bir puan gibi garabet bir puana düşüp hakikaten kötü bir duruma düştüler ve bugün itibariyle de aslında Türkiye'de siyaseten ömürlerinin bittiğini ilan etmiş oldular. Çünkü bundan sonra nasıl siyaset yaparlar sahada merak ediyoruz. Zaten genel başkanları da yapamayacağını anladı ki hemen en yakın zamanda kurultaya gidip açıklamaları yapmaya başlayacaklar. Biz bu süreç içerisinde bu akşam hala sandık kurulları ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Gördüğümüz bazı sıkıntılı sandıklar var. Onunla ilgili arkadaşlarımız, yetkili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklar ve yüksek seçim kurullarına bu itirazlarımızı yerine getirilmeli noktasında gayret edeceğiz. Bu süreç içerisinde 9 ilçemiz AK Parti'de, 6 ilçemiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 2 ilçemiz de İYİ Parti'de kalmış oldu. Ve diğerlerinin maalesef bir başka belediye ile alakalı milletimizden onay almamış oldular. Bu süreç içerisinde tekraren... En azından hakikaten usulet ve suhulet içerisinde bir seçimlerimiz oldu. Ben onun için e, bu süreç içerisinde seçimlere büyük bir gayretle, özveriyle gelen, fedakarlık eden vatandaşlarımıza, hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir demokrasi şöleni içerisinde iradelerini sandıklarla beyan ettiler. Bizler de bu sandıklardan gelen mesajları alarak yolumuzda hizmetlerimize devam edeceğiz. Önümüzde dört buçuk yıldan fazla bir süre var. İktidar partisi olarak ciddi sorumluluklarımız var. Yapmamız gereken işler var. Biz onları nasıl milletimize ulaştırırız, nasıl bu hizmetleri vatandaşımıza kazandırırız onun derdinde olacağız. Tek derdimiz var. Milletimize hizmet etmek. İnşallah bundan sonraki süreç hepimiz hakkında hayırlı olur diyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Öncelikle hepinize aynı geceler diyorum. Değerli siyasi büyüklerime burada teşkilat mensubu arkadaşlarımız var. Onlara da katılımlar için çok teşekkür ediyorum. Evet, seçim bitti ve e, demokrasi tecelli etti. Demokrasinin gereği seçimler zaten, sonuçları seçimler. Nihayetinde halkımız tercihini yaptı. Ben... E, hür iradesiyle sandığa giden e, kanaatini ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sonuçların şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bir önceki yerel seçime göre e, bir de oy sayısının arttığını düşünürsek nüfusun artmasına paralel olarak yaklaşık yüzde on iki, on üçlük bir azalış söz konusu ki yaklaşık iki yüz elli bin vatandaşımızın sandığa gitmediği ile alakalı bir tespitinde olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Muhakkak surette değerli büyüklerimiz, siyasi büyüklerimiz, başta, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bu durumu değerlendireceklerdir. Ee, ülkemizin birçok noktasında yaşanan oy kaybından ursa olarak e, bizler de üzerimize düşen ne aldık? Dediğim gibi gerekli kurullarda bunları değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
Yani özellikle seçim sattım halinde iki aylık süreçte yöneticilerimizle, milletvekillerimizle özellikle 1 Mart'tan itibaren mecliste tatil edildiğinde çok kıymetli iki bakanımızla belediye başkanı adayı arkadaşlarımızla Cumhur İttifakı çatısı altındaki hem Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla hem AK Parti'de tabii ki teşkilat mensuplarımla ve beraberinde e, dönem dönem Büyük Birlik Partisi'nin de diğer partilerine bu süreci destek verdiğinde biz zaten şahit olduk. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum emek ve katkıları için. E, bu süreç zarfında tüm ilçeleri ziyaret ettim. Hatta ikişer üçer kez ziyaret ettim. İftar sofralarında, sahur sofralarında son 60 gün içerisinde bir taraftan belediye başkanlığını icra etmeye çalışırken bir taraftan da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 1060 mahallemizin yarıya yakınını ziyaret etmişim bu arada onu söyleyeyim. 500 küsur mahalle ziyaret etmişim. Hepsine dokunmaya çalıştık. Eksik kaldıklarımız olmuştur. Haklarını helal etsinler. Önce Allah'a şükrediyorum, hamd ediyorum. Daha önceki konuşmalarımda ifade etmiştim. Ben siyaset yapan veya kamuyla işi olan bir aileden gelmiyorum. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Benim şeref defterime 20 yıl bu şehrin önce İnevi ilçesini ve akabinde de 6,5 yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanı olarak hizmet etmeyi bana nasip etti. İnanın her bir cadde, her bir sokak, her bir kişi, bana işi düşen hangi siyasi görsel insan olursa olsun benim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. Bunun mutluluğunu ömrüm boyunca yaşayacağımı Cenab-ı Allah ne kadar ömür bahsetmiştir bilmiyorum ama özellikle ifade etmek istiyorum. Alınmak ee, geride tertemiz bir belediye bırakıyorum. Sekiz tane iştirakiyle beraber. Ee, çok zor bir besleme geçirdik. Bunu daha önceki konuşmalarımda çok sık ifade ettiğim için tekraren söylemek durumundayım. Kusura bakmayın. Tekrar olacak ama yani iki yıl pandemiyle zor zamanlar geçirdik. Seller ve yangınlarla 2022 senesi e, maalesef sıkıntılıydı. E, ve 2023'te 6 Şubat'taki depremle beraber ee, bu sıkıntı ekonomik anlamda da daha az safhaya çıktı ama hiç mazeret üretmedik. Hep üretmeye, hep dokunmaya çalıştık. Kadınlar dedik, çocuklar dedik, gençler dedik, ihtiyaç sahibi aileler dedik, esnaf dedik, çarşı dedik, pazar dedik, ulaşım dedik, altyapı dedik. Velhasıl deyim yerindeyse dokunmadığımız yer kalmadı. Ee, ben hizmetlerimizle, yaptıklarımızla, Bursa'ya en güzel katkıları yaptığımıza yürekten inanıyorum. Ben bu akşamdan itibaren gerçekten... E, muhtemelen sabah namazı sonrasında yeteceğim. Çok rahat uyuyacağım yani. Onu özellikle söylemek istiyorum. E, eksiklerimiz muhakkak surette vardır ama bilerek ve isteyerek yanlış yaptığımız herhangi bir konu asla olmadı. Ben seçilen tüm belediye başkanı arkadaşlar henüz sonuçlar netleşmedi. Hepsine başarılar diliyorum. İnanın e, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Bozbey'i de aramayı isterdim ama daha sonuçla alakalı bir ilerleme olmadan Belediyeye tırların yanaştırılıp evrakların kaçırılıyor gibi bir yalanı ya benim kabul etmem mümkün değil. Bırakın bir tırı bir taksi bile yanaşmadı. Yani biz buradayız. Bütün ekibi arkadaşlarım burada. Nihayetinde saat dört buçuktan beri biz burada bekliyoruz. Ya bunlar hiç hoş olmayan şeyler. Daha ilk dakikadan bunları yapmak gerçekten ahlaki değil onu söyleyeyim. Ben bunu tabii ki e, tüm şehir insanımızın vicdanına bırakıyorum. Bu gerçekten büyük bir iftira ve yalandır. Tertemiz bir belediye bırakıyorum. Sırtımda küfe taşımıyorum. Kısa bir süre önce de İyi Parti adayının, milletvekilinin çağrısıyla mal varlığını açıklamıştım. E, i̇ki tane evi, bir tane arabası emekli maaşıyla beraber e, çok küçük ölçekli bir ticaret olan birisiyim ben. Çok rahatım bu konuda. Ama böyle e, işlerle alakalı itham edilmek çok hoş değil. O yönüyle de belki bana soru kısmında soracak olan varsa ya bu, bu yakıştırma çok ayıp yani büyük bir ayıp. Takdiri ben Bursalı hemşehrilerimizin vicdanına bırakıyorum. Çok güzel mesajlar aldım. Telefonlar alıyorum. Yetişemedim hatta böyle. Bir çoğuna da cevap vermeye çalıştım. Yani bunlar sayısı belki bini bulmuştur. Bini geçmiştir yani. Herkes gönlümün rahat olması söylüyor. Ben öncelikle her akşam ne kadar yorgun yatarsam yatayım. Günde 4-5 saat uyuduğumu Basın mensup arkadaşlar iyi bilirler, ifade ederdim. E, gönül huzuru içerisindeyim. Yani e, dolayısıyla çalıştık, gayret ettik. Allah'a hamdolsun bir sürü güzelliğe vesile olduk. Ben e, öncelikle gönlümün rahat olduğunu e, ifade etmek istiyorum. Ama e, kara propagandayla veyahut 
algıyla e, yapılan çalışmaların e, veya belediyecilik hizmetlerinin bir süre sonra çıkmaza girip maalesef o yalanlarla kişilerin kendilerinin boğulacağını buradan tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu süreç zarfında tekrar dediğim gibi tüm siyasi büyüklerime, AK Parti teşkilatı içerisindeki büyüklerime, önceki dönem vekillerime, bakanlarıma, e, her birine, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı'na, şimdi Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız, her birine samimiyetle gayretle çalıştık. Ama nasibimiz, takdirimiz buymuş. Ben e, tekrar e, sürecin e, Bursa'mız için, ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da kısa bir süre önce zaten duygularını anlattı. Biz özellikle sizleri de biraz beklettik. Kusura bakmayın. Ondan sonra açıklama yapalım istedik. E, i̇leriki günlerde de nasip olursa birkaç gün sonra yine basın mensup arkadaşlarımızla bir çay kahve sohbetinde muhtemelen bir iftar sonrasında bir araya gelip e, bir gece vakti bir araya gelip derdimiz, heyecanımız dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Ben zaten her halükarda e, 4 e, Nisan tarihine umre kararı almıştım. Ailemle, çocuklarımla birlikte. Dolayısıyla her halükarda ben umreye gideceğim. Bayramda da yokum. Şimdiden de tüm e, hemşehrilerimizin e, Kadir Gecesi'ni ve bayramını buradan tebrik ediyorum. Gelecek sürecin hem şahsıma, hem partime, hem Cumhur İttifakı'na hem de ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz başkanım. sorusu olan varsa alabiliriz. Yoksa programı nihayetlendirebiliyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.